देखिए इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन क्लियर फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ये आपका हंस डीकर रिएक्शन जिसको बोलते थे जब हमने अल्काइड नॉर्मल बनाए थे तो भी हमने वहां पढ़ा था ये मेथड तो सी ओ ओ ये आपका कार्बोक्सिलिक पार्ट है और ये ए जी सिल्वर पार्ट इसकी रिएक्शन अगर हम बी आर टू से कराए इन प्रजेंस ऑफ सी सी एल फोर एंड रिफ्लक्स क्लियर तो यहां पर जो लिविंग ग्रुप होगा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लिविंग ग्रुप होगा ए जी बी आर के साथ जाएगा और जो बी आर है एक वो यहां पर आएगा बेंजिन लिंक पर तो ये हुआ ब्रोमो बेंजीन क्लियर और सी ओ टू प्लस ए जी बी आर आपके लिविंग ग्रुप होंगे ये जो रिएक्शन है ये मैंने आयन बनाए हैं ये आयन नहीं होंगे यहां पे ये रिएक्शन पूरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और इस रिएक्शन का नाम होता है हंस डीकर रिएक्शन हंस डीकर रिएक्शन तो अब हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एलोवेर कितनी है टोटल फाइव सबसे पहले हमने टोलविन का हेलोजिनेशन किया था इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर क्लियर और हाई टेम्परेचर कितना था 773 सेवन थ्री कैलविन अप्रोक्स क्लियर ये जो हाई टेम्परेचर है ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराएगा नेक्स्ट है आपका सॉरी 773 नहीं था 383 एट्टी थ्री कैलविन टेम्परेचर था नेक्स्ट था सेंडमे रिएक्शन उससे नेक्स्ट है गेटरमैन गेटरमैन से था नेक्स्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और लास्ट है आपका हंस डीकर रिएक्शन ये आपकी हमने पांच टोटल रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन यहां पर पढ़ी है सैंडमे और गेटरमैन मैंने बताया था याद रखेंगे दोनों डायजोनियम सोल्ट से हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन आपका ये तो नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा जब हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ेंगे तो भी आएगा तो ये टोटल फाइव हेलो एरिन की प्रिपरेशन है इनकी हम प्रैक्टिस कम से कम दो बार अपने आप लिखकर करेंगे अब नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो आता है वो आता है सोल्यूबिलिटी सोलिबिलिटी ऑफ एल्काइल हेलाइड एल्काइल हेलाइड अब हमारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि जो एल्काइल हेलाइड होते हैं क्लियर एल्काइल हेलाइड सपोज करो आर सी एल है क्लियर तो आर सी एल क्या होगा ये है डेल नेगेटिव और इधर क्या है डेल पॉजिटिव तो एल्काइल हेलाइड मोस्टली पोलर कंपाउंड होते हैं तो पोलर कंपाउंड होने की वजह से हम सोचते हैं कि ये जो होंगे ये सोलेबल इन वाटर होंगे क्योंकि वाटर कैसा है पोलर कंपाउंड नेगेटिव पॉजिटिव में इंटरेक्शन होगा और यहां पर इसी तरीके से सी एल नेगेटिव आर डेल पॉजिटिव तो यहां पे भी पॉजिटिव में और नेगेटिव में क्या होगा इंटरेक्शन ये फर्स्ट और ये सेकंड तो इंटरेक्शन क्या है ये आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल का एच है ये एल्का हेलाइड का सीएल है एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर तो हम जनरली कंसिडर करते हैं कि एल्काइल हेलाइड जो होते हैं वो सोलेबल इन वाटर होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता ये जो एल्काइल हेलाइड हैं, ये बहुत रेयरली सोलेबल होते हैं क्लियर रीजन मींस ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता रीजन कि जो आर सी एल है वो इतना ज्यादा पोलर होता है यहां पे डेल नेगेटिव और यहां पे डेल पॉजिटिव अगला कंपाउंड आर डेल पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव इसी तरीके से काफी सारे कंपाउंड है तो इन दोनों के बीच के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा हाई होता है क्योंकि आपको पता है हेलोजन क्या होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होते हैं तो ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेल नेगेटिव चार्ज होता है कि इनके चार्ज में जो इंटरेक्शन होता है ये बहुत हाई इंटरेक्शन है हाई इंटरेक्शन और इस इंटरेक्शन को ब्रेक करना बीच के बीच में वाटर मोलिक्यूल आना यह बड़ा मुश्किल काम होता है क्लियर है तो वाटर मॉलिक्यूल जो होगा पोलर तो है डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव लेकिन उसकी यहां पर एंट्री पॉसिबल नहीं होती तो वाटर मॉलिक्यूल इनके इंटरेक्शन को एल्काइल हेलाइड और एल्काइल हेलाइड के इंटरेक्शन को ब्रेक नहीं कर पाता 
तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एल्काइड होते हैं वो जनरली इंसोलेबल होते हैं जनरली क्या होते हैं इंसोलेबल क्योंकि एल्काल हेलाइड के बीच के जो डाइपोल होते हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री नहीं होने देगा तो दे आर जनरली कंसिडर टू बी इंसोलेबल इन वाटर सोलवेंट तो ये है आपका सोलेबिलिटी का कंसेप्ट एल्काल हेलाइड क्यों इंसोलेबल होते हैं क्लियर और जो हायर कंपाउंड होते हैं थोड़े जो छोटे हैं जैसे कि मान लिया मैं सी लगा दू तो ये तो थोड़े बहुत सोलेबल होते भी है जो हायर एल्केन ग्रुप के कंपाउंड होंगे वो तो कंप्लीट इंसोलेबल होते हैं तो ये कंसेप्ट आया ये कंसेप्ट है सोलिबिलिटी ऑफ एल्काइल हेलाइड तो सोलिबिलिटी ऑफ एल्काइल हेलाइड क्या होगी कि ये पानी में जल्दी से नहीं घुलेंगे कारण क्योंकि इन एल्काइल हेलाइड के बीच के जो डाइपोल का इंटरेक्शन है वो बहुत हाई होता है पानी की एंट्री वहां पर नहीं होती तो दे आर जनरली कंसिडर टू बी इंसोलेबल इन वॉटर नेक्स्ट कंसेप्ट है हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हेलाइड देखिए एल्काइल हेलाइड हाई मोलिकुलर मास कंपाउंड होते हैं एल्काइल हेलाइड क्या होते हैं हाई मोलिकुलर मास कंपाउंड तो यहां पे दो कंसिडर चीजें होती हैं हाई मोलर मास होगा हाई मोलर मास किसकी वजह से होगा एक तो आपकी कार्बन चेन और दूसरा हेलोजन हेलोजन अपने आप हाई मोलर मास कंपाउंड होते हैं और ये दो हाई मोलर मास हुए तो जहां पे हाई मोलर मास होता है तो उन दो मॉलिक्यूल के बीच में हाई मोलर मास मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगी उसको बोलेंगे वंडरवॉल फोर्स क्या बोलेंगे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पहली जो फोर्स काम करेगी वंडरवॉल फोर्स काम करेगी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी वजह से ये हाई मैग्नीट्यूड का डाइपोल बनाते हैं हाई मैग्नीट्यूड डाइपोल पहला मैंने क्या बताया हाई मोलर मास है भारी चीज को उबालना वैसे भी मुश्किल होता है दूसरा हाई मैग्नीट्यूड डाइपोल है तो आर सी एल यहां पर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव तो ऐसे ही डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या है हाई तो इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है में आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इनको फ्री करने में तो दो चीजें यहां पे काम आती हैं पहला भारी चीज को उबालना बड़ा मुश्किल काम होता है इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा दूसरा हर एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल से अटैच है क्यों क्योंकि डायपोल और डायपोल का इंटरेक्शन हाई है तो इनके बीच का जो अट्रेक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत है क्लियर तो दो पॉइंट की वजह से ये दो वो रीजन है जिनकी वजह से एल्काइल हेलाइड जो कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्लियर अब देखिए ऑर्डर होता कैसे है एक तो जब आप आर ग्रुप बढ़ाएंगे क्लियर विद सेम हेलोजन सेम हेलोजन तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा इसका एग्जाम्पल क्या है मतलब सी एस थ्री सी एल सी एस थ्री सी एच टू सी एल इन दोनों में कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट यहां पे ज्यादा होगा क्योंकि R लार्ज है एग्जाम्पल टू अगर आप हाई मोलर मास कंपाउंड लेंगे मतलब सी एस थ्री सी एल और सी एस थ्री आई तो आयोडीन का जो मोलर मास है वो ज्यादा है मोलर मास क्या है ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा पॉइंट नंबर थ्री एज द नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस जैसे CCL4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है uh, CHCl2 CH2 Cl2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सी एच थ्री सी एल क्योंकि यहां पे दो क्लोरीन लगे हैं और यहां पे कितना क्लोरीन लगा है एक तो ये एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू और एग्जाम्पल थ्री रीजन मैंने बता दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई क्यों होता है फर्स्ट हाई मोलर मास की वजह से और दूसरा पोलर होते हैं तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन इतना ज्यादा होता है कि इसको ब्रेक करने के लिए आपको 
क्या होगा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा तो वो सारा टेम्परेचर वेस्ट हो जाता है इनको अलग करने में फिर इनको वेपर बनाने में तो दो यहां पर रीजन है इसके तो हमने क्या चीजें पढ़ी इसमें हंस डी का रिएक्शन पढ़ी इस वीडियो में सेकेंड सोलिबिलिटी ऑफ एल्काइड पढ़ी और थर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइड पढ़ा क्लियर और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइड थैंक यू